Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de votre journal. Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, poursuit sa tournée africaine. Il est en République de Guinée. Il a été reçu par le président guinéen. Les images dans un instant. L'Algérie abrite dès demain la conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs. Quels sont les risques auxquels nous faisons face Comment se préparer Réponse avec notre invité, le professeur Shelrom Abdelkrim, directeur de recherche et président du Club algérien des risques majeurs. La station thermale de Bourrara opère une extension et s'offre un lifting pour mieux accueillir les visiteurs. Nous verrons comment les malades qui souffrent du rhumatisme et de traumatisme en font une destination de choix. Enfin, une évasion avec un aventurier qui avale des kilomètres au volant de son Renault 4 complètement modifié. Cela s'appelle le tuning, un concept outre-Atlantique qui consiste à personnaliser son véhicule et le transformer en lieu de vie. Des images insolites à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par le volet de coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est en visite officielle en République de Guinée à l'invitation de son homologue guinéen. Il a été reçu par le président guinéen Alpha Condé, auquel il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abnajit Tebboune, et ses voeux de renforcer les relations d'amitié et de coopération historique qui lient les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu avec son homologue guinéen, Ibrahima Khalil Kaba. Les deux ministres se sont engagés à relancer la coopération dans les différents domaines. Ils ont également abordé plusieurs dossiers et passé en revue les défis auxquels font fait face le continent africain, notamment en matière de sécurité et de paix. Je vous propose d'écouter les deux ministres. Euh, tout d'abord, j'ai été très, très honoré par euh, l'audience que m'a accordé euh, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Euh, j'ai commencé d'abord pour lui transmettre les salutations très fraternelles du Président Abdelmajid Boun et de, et, de, et de rappeler un peu les relations historiques. Euh, la, la Guinée a fait beaucoup euh, au moment de, des guerres d'indépendance et ça reste dans notre, euh, dans notre génome, la, le symbole... Euh, le lien qu'on fait entre la Guinée, l'Algérie et la, la lutte pour les indépendances. J'ai personnellement transmis le message, redit le message de l'entière disponibilité et la volonté de l'Algérie à travailler avec la Guinée dans tous les domaines pour développer notre coopération euh, et d'ouvrir de nouveaux champs, qu'elles soient politiques, économiques, commerciales, dans les mines et ainsi de cela. Euh, et évidemment, au-delà des relations bilatérales, que nous avons le, le devoir euh, d'améliorer, de changer, de densifier. Euh, nous avons parlé, j'ai beaucoup écouté le, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, euh, sur sa vision de, pour toutes les questions, euh, euh, disons, de stabilité et de paix, euh, notamment sur le continent, avec une large identité de vue, bien entendu. Et le, je suis passé très, très heureux de cette audience. Et j'ai avec mes meilleurs voeux donc, à tout l'ensemble du peuple guinéen, à ses dirigeants et à leur tête, euh, euh, le professeur Alpha Condé. Voilà. Je tiens à préciser d'abord que nos relations avec l'Algérie prédatent même l'indépendance de nos deux États. Et elles ont toujours été très bonnes. Et donc euh, il s'agit d'une redynamisation euh, de cette euh, coopération qui s'est traduit par la première visite d'un ministre des Affaires étrangères algérien en Guinée depuis une quarantaine d'années maintenant. Et donc, c'est un partenaire historique de notre pays, la coopération au niveau politique, au niveau sécuritaire et sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région et au niveau africain ont toujours été très, 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 très bonnes. Il s'agit maintenant de s'assurer, dans le cadre de la diplomatie économique, que nous avons des niveaux d'investissement qui sont et des niveaux d'échanges de, commerciaux qui sont au niveau de, de, de la relation politique qui existe entre nos deux pays. Voilà pour ces deux déclarations. Je le disais en titre, l'Algérie abrite demain et après-demain la conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs. L'Algérie est-elle un pays à risque Comment se préparer à affronter ces risques majeurs Samy Benchir a posé la question au délégué national aux risques majeurs. Regardez. Séisme, inondation, feu de forêt, l'Algérie n'est pas à l'abri de risques majeurs. À la mi-mars, 
La wilaya de Béjaïa avait été secouée par un tremblement de terre qui a engendré des dégâts matériels conséquents. Chaque année, en plus des dégâts directs liés à ces aléas, plusieurs milliards de dinars sont engagés par l'État pour intervenir, faute de réelle prévention. Depuis justement 2004, depuis l'avènement de cette loi à décembre 2019, donc l'État a engagé l'équivalent de 545 milliards de dinars en intervention. Donc je vais avoir une moyenne annuelle de 34 milliards de dinars. Sans parler des, des vies humaines qui n'ont pas, euh, de, de, on ne peut pas les évaluer en termes, en termes financiers. D'autant que si la loi globale adoptée en 2004 relative à la prévention des risques majeurs dans le cadre du développement durable existe, plusieurs angles morts résident depuis, notamment s'agissant des plans de prévention des risques. Cette loi euh, promulguée en 2004 a prévu 30 décrets, d'ailleurs 30 décrets d'application, dont 15 sont relatifs au PPR. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, euh, il n'y a que 4 décrets d'application qui sont produits et qui n'ont rien à voir avec les plans de prévention. Donc les risques majeurs euh, au jour d'aujourd'hui ne sont pas couverts par les plans de prévention. Des dépenses et des carences qui imposent la définition d'une stratégie effective et participative. Il faut envisager une stratégie qui doit fixer des objectifs stratégiques, des objectifs à atteindre et qui soient chiffrables. Il faut qu'il y ait aussi euh, l'implication, comme je, je l'ai dit, de, de, de cette stratégie de la société civile qui était euh, absente dans, dans, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons des associations, nous avons des organisations euh, de la société civile, nous avons des sociétés savantes qui peuvent contribuer parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre une stratégie, notamment par rapport à la gestion des risques, si le simple citoyen ne contribue pas, n'adhère pas à cette stratégie. Si le risque zéro n'existe pas, on peut viser la résilience. Un projet national dont les détours restent à tracer. La conférence nationale sur la stratégie de prévention et de gestion des risques majeurs, qui se tient le 27 et le 28 mars, sera l'occasion d'inscrire une nouvelle dynamique dans ce dossier. Et pour parler de ce sujet, nous recevons le professeur Jérôme Abdelkrim, directeur de recherche et président du Club algérien des risques majeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes une sorte de think tank et une force de proposition pour les pouvoirs publics. On vient de voir, d'écouter ce témoignage. L'Algérie est un pays à risque. Alors question simple, est-ce que nous avons une stratégie aujourd'hui Est-ce que nous sommes prêts à faire face à ces risques majeurs D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Euh, à la veille justement de la tenue de la conférence nationale sur la gestion euh, et la prévention des risques majeurs en Algérie. Je tiens à signaler que cette conférence vient en continuité au séminaire national qui a été organisé par euh, l'Armée nationale populaire le 7 et le 8 décembre 2020 euh, et qui, euh, qui avait pour euh, segment principal la, la gestion des risques majeurs avec la coopération civilo-militaire. Donc au cours de cette conférence, euh, nous avons pu recenser, identifier euh, les moyens euh, qui existent au niveau de tous les secteurs, à savoir le ministère de l'Intérieur ou l'Armée nationale populaire ou le secteur euh, pouvoir public. Donc euh, c'était un séminaire euh, euh, réussi, puisqu'on a pu maintenant, nous avons euh, un canevas qui a été établi, euh, le, comme euh, l'a si bien dit euh, mon ami docteur Afra, le délégué, euh, il y a eu la loi 0420 que j'avais pleinement participé, pour laquelle j'ai pleinement participé en 2004, euh, qui a été promulguée le 25 décembre, il faut le dire, 2004, juste après le séisme de Beaumédez. Et dans cette loi, il y a toute la stratégie de prévention et de gestion des 10 risques majeurs. L'Algérie est concernée par 10 risques majeurs, parmi les 14 identifiés par l'ONU. Donc, euh, euh, reste justement, comme l'a si bien euh, mentionné, les textes d'application. Les textes d'application. Parce qu'une loi, c'est des textes d'application et c'est resté une lettre morte, même la délégation au risque majeur euh, qui a été mise en place en 2012. 2012, c'est-à-dire pratiquement huit ans après la promulgation de la loi. Donc, il n'y avait, avait pas une volonté politique de mettre en place les structures de gestion, il faut le dire. Et nous, nous avons toujours. Euh, demander et à, à tous les niveaux. Euh, donc euh, cette nouvelle conf cette conférence nationale de, du 27 et de 20, du 28, euh, elle a pour but justement de mettre en place et de proposer des recommandations pratiques, pragmatiques 
euh, et puis euh, applicable in situ à court terme. Une autre question, euh, euh, professeur. Euh, comment préparer le citoyen aujourd'hui Comment lui inculquer justement oui. la culture du risque On parle rarement de ce volet qui est très important. Il est fondamental parce que je vais vous dire, un citoyen qui est éduqué à la notion de risque, c'est 40% de la prévention de régler. D'accord Donc euh, ce citoyen, il doit être éduqué comme c'est prévu par la loi 0420, parce qu'il faut l'actualiser maintenant, mais c'est une excellente loi concernant la prévention des risques. Nous avons demandé en 2004 déjà la mise en place au niveau des écoles primaires, au niveau des lycées, au niveau des collèges et au niveau de l'université, des modules concernant l'éducation et la culture du risque. Mmh. Euh, même, même pour vous, par exemple, en tant que journaliste, nous avons prévu un programme de formation de journalistes de, de catastrophes ingénieur de catastrophe, médecin de catastrophe, pour la gestion des GRC. Euh, je, je suppose que demain et après-demain, nous allons mettre ça dans les recommandations et j'ai pu détecter, je ne vous le cache pas, une forte volonté au niveau euh, de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire, des collectivités locales, pour euh, accélérer justement la mise en place sur le terrain des mesures préventives concernant les dix risques majeurs au niveau de chaque wilaya, au niveau de chaque commune. Merci beaucoup, euh, professeur Chelroum Abdelkrim. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et président du Club algérien des risques majeurs. Merci d'avoir répondu Merci. à nos questions. Cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, les éléments de la Sûreté d'Alger ont procédé aujourd'hui à l'arrestation d'un individu de nationalité marocaine qui s'est infiltré au milieu des participants du Hérak au niveau de la placette du 1er mai. Le ressortissant marocain âgé de 30 ans était en situation, est en situation irrégulière en Algérie. Une enquête a été ouverte par les services de la Sûreté de la Wilaya d'Alger. À Oran, les éléments de la Sûreté d'Oran ont arrêté aujourd'hui le nommé M. M au niveau du boulevard euh, Rad Mejdoub ou, Mej, ou Mej, Mejdoub je dis ex-place Hoche portant un gilbeb noir avec toutes les accessoires qui cachaient une machette la personne arrêtée âgée de 20 ans était aux aguets à quelques mètres du point de départ de la marche à la place du 1er novembre à Oran une enquête a été ouverte par les services de la Wilaya d'Oran dans le reste de l'actualité à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire qui coïncide avec le 19 mars de chaque année et sous le slogan « Une seule nation, un seul destin », des représentants de la société civile ont effectué aujourd'hui plusieurs visites dans différentes régions militaires du pays. L'occasion de rappeler les sacrifices du Shouhada qui ont donné leur vie et rendre hommage également aux éléments de l'armée nationale populaire pour l'accomplissement de leurs différentes missions. Commentaire signé Adel Bouhamis. Cette initiative a pour objectif de rendre hommage aux sacrifices des martyrs du devoir national. Elle est une reconnaissance des grands sacrifices consentis par les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, afin de préserver la sécurité de l'Algérie et sa stabilité, ainsi que la sérénité de son peuple. Fidèle aux sacrifices des valeurs aux shohada et des moudjahidines, lesquels ont donné aux générations montantes des leçons et transmis des valeurs nobles à même de préserver le legs pour une nation développée et prospère. Elle vise également à renforcer le lien fort entre la société civile et l'armée nationale populaire et faire face à toutes les campagnes vaines et les tentatives désespérées des ennemis de l'Algérie, ciblant l'armée nationale populaire et sa relation étroite et solide avec le peuple. Afin de se dresser face à toutes les tentatives visant les institutions de l'État, la sécurité et la stabilité du pays et œuvrer à renforcer le front interne devant les défis de l'heure. La visite que nous avons effectuée au secteur militaire de Boumerdes est pour valoriser les efforts de l'armée nationale populaire afin de préserver la sécurité de nos territoires. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est une force régionale. C'est une force régionale grâce à l'armée. Grâce au peuple, grâce à ses dirigeants. 
une institution qui puise sa popularité de son histoire et de ses nobles positions lors des différentes étapes que notre pays a traversées. Et les forces de sécurité à l'échelle nationale pour tout le travail qui a été accompli dans le cadre et dans le sens de sécuriser l'État algérien euh, sur le plan interne et sur le plan externe. Cette initiative vient confirmer une fois de plus la solidité du lien entre le peuple algérien et son armée dans cette étape charnière qui nécessite la mobilisation de tous afin de faire face à toutes les campagnes hostiles qui visent notre pays. Les initiateurs de cette action ont exprimé leur soutien permanent et éternel à l'armée nationale populaire à travers des messages de soutien comme gage d'affection et une expression sincère de l'union du peuple et de son armée, appelant l'ensemble du peuple algérien avec toutes ses franges à se rallier à son armée et affronter les campagnes diffamatoires qui ciblent l'ANP, soupape de sécurité de la nation algérienne et forteresse devant laquelle se brisent tous les complots et conspirations. Cette visite confirme la mobilisation du peuple et les différentes composantes de la société civile aux côtés de l'armée nationale populaire. Le peuple et l'armée sont dans la même tranchée contre toute manigance visant notre armée. Nous faisons partie de l'armée et l'armée fait partie du peuple. Nous ne sommes que des soldats au sein de cette armée. Et le commentaire a été signé Raouf Hamouch. En voici un produit algérien maintenant qui va conquérir le marché international, le Liège à Skigda. Les producteurs souhaitent justement exporter un produit fini car les débouchés sont nombreux, vous allez le voir dans ce reportage. Et les prix passent parfois du simple au double dans les marchés internationaux. Commentaire signé Rima Amari. 56 000 quintaux, c'est le volume de production nationale de Liège entre 2019 et 2020, dont une bonne partie est destinée au marché extérieur après sa transformation. C'est le défi de l'État algérien pour augmenter son volume d'exportation. Nous avons organisé pour ce faire des ateliers afin d'écouter les exportateurs et les opérateurs économiques. Plusieurs spécialistes présents à la maison de culture de la Wilaya de Skikda lors des portes ouvertes sur l'exportation soulignent la nécessité de développer la filière de transformation de ce matériau rare afin de multiplier les débouchés de ce produit forestier de haute valeur marchande. Le liège existe uniquement en Méditerranée. Nous espérons diversifier ses dérivés et apporter de la valeur ajoutée à cette ressource naturelle rare de par le monde. Pour rappel, l'Algérie avait réussi à arracher une troisième place au niveau mondial en 2017 avec plus de 4 millions de dollars de liège exportés cette année-là. Une place à reconquérir, d'autant plus que le potentiel existe. Et qu'en est-il du potentiel des femmes entrepreneurs en Algérie On vous parle souvent dans ce journal d'exemples de réussite de ces femmes qui prennent des risques et qui lancent leur, bis, leur propre business. Eh bien, cet apprentissage commence à l'université, parfois même à l'école. L'école supérieure d'économie d'Oran a organisé une journée d'études. Les femmes entrepreneurs ont partagé leurs expériences avec les étudiantes. Couverture signée, notre correspondant Salim Skandar. Dans la continuité des événements de mois de mars où la femme est à l'honneur, une journée d'échange et de rencontre a été programmée autour de l'entrepreneuriat chez la femme algérienne. Cette manifestation est parvenue d'abord pour deux aspects. Le premier coïncide avec le 8 mars pour ce qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième aspect, c'est la création d'une maison d'entrepreneuriat au niveau de l'école supérieure d'économie d'Oran. La journée intitulée « L'entrepreneuriat au féminin » a été marquée par une série d'interventions de femmes entrepreneuses. 
lesquels ont partagé leur expérience avec les jeunes étudiants. Pour les femmes entrepreneurs qu'aujourd'hui on, on réunit ici, il faut leur dire que l'espagnol les ouvre. D'abord, à, à, à faire une, une, sa formation, euh, continuer sa formation dans le pays voisin avec les universités, les centres de recherche et toutes les entreprises qui sont présentes en Algérie aussi, mais qu'une fois qu'elles soient professionnelles, ça leur ouvre le monde professionnel. Entrepreneuriat, c'est mon domaine, mais aussi en tant que femme. Euh, J'estime que ce genre d'initiative est très importante, d'encourager les femmes à aller de l'avant, à sortir de leur zone de confort, de ne pas être simplement euh, salariée, ou, parce que généralement on a l'idée qu'une femme doit être soit médecin, soit enseignante, mais c'est tout. Mais une femme peut être bien plus que ça, donc en tant qu'étudiante en économie, en tant que femme, cet événement représente énormément pour moi. Je suis la cofondatrice de Somka, sac artisanal, les sacs que vous voyez, Naya, euh, des sacs d'inspiration nord-africaine, berbère. Nous avons incorporé le hnabel, le bourabah, comme ici. C'est une matière typiquement de l'Ouest, c'est un tissage en laine, ancien. Euh, on s'inspire beaucoup de la culture algérienne, que ce soit berbère, euh, la culture de l'Ouest, même saharienne. L'événement qui a duré toute la journée a été ponctué par ailleurs d'une exposition animée par des jeunes femmes entrepreneuses. Et justement, la start-up de la semaine met à l'honneur une femme, la cofondatrice de Kafza, une plateforme qui propose aux femmes de commercialiser leurs produits. Comment ça marche Réponse en image. Oui, allez, je préfère être pour la femme exclusivement. Parce que euh, c'est une plateforme qui est stagible, euh, les besoins ou les problématiques les متعلقين بلا femme uniquement les problèmes de réticence à l'affichage sur les réseaux sociaux par exemple qu'une une femme tahat le numéro de téléphone تاعها elle va recevoir huit appels pour être dérangée et deux appels pour recevoir une commande sur l'article ou la celle là qui est faire ou la خدمه اللي تقدم فيها عندك le problème de de livraison par exemple c'est vrai que les hommes aussi en, en souffrent mais un homme يقدر يخرج من دار يروح à n'importe quel quartier il livre sa 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 marchandise or que le mara la plupart des femmes qui ont besoin de faire des choses qui ont besoin de faire des choses. Les inchérats ont la page Facebook ou le compte Instagram ou même le site qui a les coordonnées. On a l'adresse, les numéros de téléphone, etc. Ils prennent contact avec nous, ils contactent nous et nous donnons des informations pour qu'ils se trouvent. La plateforme était avec un ami, il m'a contacté, il on en a parlé. L'idée était géniale et parce que chef mon engagement par rapport à la cause de la femme algérienne et tout, il n'y a pas mieux que toi pour porter le projet. Allez, est-ce que tu acceptes de, de t'embarquer faire de l'aventure Ok, euh, c'était de, depuis 2017, on en a travaillé, Zadou Jawah Dokharin, au Kibrit l'équipe et on est là. Et on fait le bois maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 114 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 95 guérisons et 3 décès selon le ministère de la Santé. La vie reprend doucement et les activités reprennent doucement également dans notre pays. Direction Tlemcen à la station thermale de Hamam Bourrara, ses eaux aux propriétés thérapeutiques ont fait d'elle une destination pour le tourisme thermal. Les patients qui souffrent du rhumatisme et de traumatisme en font une destination de choix pour accueillir les touristes et les patients. Le complexe a opéré un lifting et une extension. Reportage sur place signé Saïd Amayouf. La station thermale de Hammam Bourrara dans la daïra de Mernia, à l'extrême ouest du pays. Une superficie de plus de 63 300 mètres carrés et une exploitation qui remonte à l'orée des années 70. Ces dernières années, il est devenu plus qu'urgent de procéder à une rénovation et une mise à niveau initiée par l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen. Le but étant être au diapason des standards internationaux. Euh, tout d'abord, on a commencé par le, le structure d'hébergement où on a rénové les, nos bungalows et nos villas avec les propres moyens de, de l'unité. Et maintenant, il y a une rénovation de, de, du bloc thermal qui va démarrer incessamment. On a aussi rénové un, un bain traditionnel qui va ouvrir ses portes 
dans, dans un mois ou deux mois. On a procédé dernièrement à la modernisation de ces lieux d'hébergement avec une appellation distinctive à chaque bungalow, comme l'arc-en-ciel ou encore des noms de fleurs ou de plantes réputées dans la région. Les curistes y affluent des quatre coins du pays car ce qui fait la réputation de ce complexe thermal, ce sont ces eaux sulfureuses aux propriétés thérapeutiques. Ça fait dix ans que je viens à Borara pour faire le cure. Très bien, et... Mon médecin, il fait l'ordonnance pour venir ici. Plusieurs curistes on reçoit pour plusieurs diverses maladies, les, telles que le rhumato, aussi le, la, la neuro, la traumato, mais même dermatologique et urologique. C'est une eau bicarbonatée, sodique et calcique. Donc elle est bénéfique pour l'os, elle est très riche en calcium. Mais euh, elle est aussi riche en magnésium pour la relaxation des muscles, c'est-à-dire les, les hypertonies musculaires et tout. Même euh, le bicarbonate, elle est bénéfique pour le problème digestif. Divers équipements médicaux contribuent à soulager de nombreux maux dont souffrent les patients. J'ai eu un syndrome de Guillain-Barré depuis maintenant 8 mois. Et je fais un traitement de rééducation. C'est des ultrasons et je suis en train de récupérer mes articulations. C'est les soins avec l'eau thermale, les soins à sec, c'est la physiothérapie, ou la rééducation fonctionnelle et la biomécanique. Hammam Bourrara, avec son hôtel de 30 chambres, ses 14 bungalows et son restaurant de 200 couverts, demeure cette destination ô combien prisée par les visiteurs et les curistes, avides de bien-être et de remise en forme. Et on vous invite maintenant à attacher votre ceinture pour une belle découverte au volant d'une Renault 4. Elle ne ressemble à aucune autre toute rouge, mais il n'y a pas que la couleur. Elle a subi ce qu'on appelle le tunis, complètement transformé par son propriétaire, Abidine Nazim, un amoureux de l'aventure qui fait désormais des envieux sur la route. Badia Amani l'a rencontré cet après-midi à Chéré à un reportage. Vous avez peut-être croisé cette R4 rouge sur les routes algériennes et aux différents coins de l'Algérie. De prime abord, ce véhicule peut vous paraître ordinaire. Ce n'est pourtant pas le cas. Grâce au génie de Nazim Abidet, il a été transformé en un mini camping-car qui sillonne même le sud du pays. Nous avons fait avec lui un voyage jusqu'à Shri'a pour plonger dans son monde. Je m'appelle Abidi Mohamed Nazim, j'ai 26 ans, je travaille comme délégué commercial et en parallèle je suis passionné de tout ce qui est aventure, musique, bivouac et sortie entre amis. Euh, C'est une Renault 4 GTL F4 euh, d'année 1987. Et à la base elle était complètement rouillée, nous avons travaillé euh, dessus pour avoir euh, un véhicule extraordinaire. Et euh, en travaillant sur le véhicule, on s'est dit pourquoi pas l'aménager en camping-car, en mini camping-car. Sauf qu'il y avait un petit souci, c'est que l'espace était réduit. Mais euh, avec euh, le travail de professionnel, et vu que je suis dans le domaine de l'invention et de la créativité et du design, j'ai pu faire un mini design dans cette 4L. En cours de route, il nous raconte qu'il rêvait depuis fort longtemps de participer au rallye 4L Trophée qu'il ambitionne toujours de réaliser. Mon objectif euh, au début de la réalisation de projet, c'était de participer au 4L Trophy. C'est un rally ride qui se déroule en France. Euh, il a commencé en 1987. Euh, son but est d'aider les gens du Sud et de rassembler le maximum de jeunes. Euh, la première année, j'ai eu des difficultés avec l'obtention du visa. Et pour la deuxième année, vu la situation actuelle euh, du monde avec le Covid-19, donc c'est un peu difficile, mais je travaille toujours sur d'autres projets pour ne pas abandonner notre premier projet. J'ai fait euh, le tour de, presque le tour d'Algérie, c'était extraordinaire. La tête pleine d'idées, Nazim essaye de les concrétiser. Sa force et la puisse des valeurs que lui a inculqué sa défunte mère, à laquelle il doit sa réussite. J'étais élu meilleur inventeur en 2016. J'ai créé un tricycle nettoyeur écologique. J'ai eu le titre de Nejmel Oulom El Finostash. En 2017, j'ai eu le titre du troisième meilleur inventeur dans le domaine du robotique. J'ai fait beaucoup de projets. Donc, euh, si je vous dis que j'attends un truc de l'État, c'est que je suis en train de mentir. Donc, euh, je fais de l'autofinancement, je finance mes projets, je suis indépendant. Donc, il y a des gens qui ont plus besoin d'aide que moi.
Aujourd'hui, aujourd ça va faire exactement un an que, que, que j'ai perdu ma mère. C'était ma, ma source d'inspiration. C'était, euh, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était... Euh, c'était ma source de bonheur. Un voyage plein de nostalgie à bord de cette ancienne Renault 4. Un retour vers un passé pas si lointain où elle sillonnait les routes algériennes avant d'être remplacée par les bolides. Et on salue l'esprit d'initiative de Nazim. Du sport à présent, la sélection nationale est rentrée au pays cet après-midi en provenance de Lusaka où elle a affronté l'équipe zambienne dans un match comptant pour la cinquième journée d'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Je vous propose d'écouter la déclaration du sélectionneur national Jamel Belmat. Ce que je vais retenir de positif dans tout ça, c'est que ça montre qu'il qu y, qu y a une équipe qui est... Qui est euh, Rappelez-vous, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on est en difficulté. Aujourd'hui, euh, avoir ce, cette constance dans les résultats, et ça, ça démontre qu'il qu y a une forme de, de solidité. Et c'est des choses sur lesquelles, euh, voilà, ça, quelque chose sur, sur lesquelles euh, voilà, on doit travailler dessus. Le record lui-même, euh, c'est plus pour les joueurs à la limite, parce que euh, moi, les Stéhélo euh, moi ce que je, veux, ce que je vois là-dessus, c'est qu'il y, voilà, y, y a une constance dans la performance. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.